شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رولي لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه അന്ത്യനാളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇബിന് ആദമിൻ്റെ രണ്ടു കാലുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അഥവാ അനക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഹത്ത യുസ് അൽ അൻ ഹംസിൻ അവനോട് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ഒന്ന് അൻ ഉംരിഹി ഫീമ അഫ്ന അവൻ്റെ ആയുസിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ഏതു കാര്യത്തിലാണ് ആയുസവൻ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് വാൻ ഷബാബിഹി ഫീമ അബിലാഹ് അവൻ്റെ യുവത്വത്തെ പറ്റി ചോദിക്കും ഫീമ അബിലാഹ് ഏതു കാര്യത്തിലാണത് പാഴാക്കിയത് എന്ന് വാൻ മാലിഹി അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കും മിൻ ഐ നക്ത സബഹു എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് വഫീമ അൻഫക്ക എവിടെയാണ് സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് വ മാത അമില ഫീമ അലിം അവൻ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഈ ഹദീസ് ഇമാം തിർമുതി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടാകേണ്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പരലോകത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഞാൻ ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആയുസിനെ പറ്റി ചോദിക്കും ഈ ആയുസ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ട് നീ ഏതു കാര്യത്തിലാണ് ചിലവഴിച്ചത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നീ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് വന്നതല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെയല്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ആയുസിനെ നീ ഏതു കാര്യത്തിലാണ് ചിലവഴിച്ചത് നന്മയിലാണോ തിന്മയിലാണോ ചോദിക്കപ്പെടും വാൻ ഷബാബിഹി ഫി മാബിലാഹ് ആയുസിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് യുവത്വം പക്ഷേ യുവത്വം അതിന് പ്രസരിപ്പുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ അതിൽ കൂടുതൽ സാധിക്കും വയസ്സായ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് പ്രായം ഏറിയവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വെല്ലുവിളികളെ യുവാക്കൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും നന്മയായ കാര്യത്തിലും തിന്മയായ കാര്യത്തിലും അതുകൊണ്ട് യുവത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം പ്രത്യേകമുണ്ടാകുന്നതാണ് വാൻ മാലിഹി സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം മിന്നൈ നക്ത സബഹു സമ്പത്തിനെ പറ്റി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചു ഹലാലായ മാർഗത്തിലാണോ സമ്പാദിച്ചത് അതല്ല ഹറാമായ മാർഗത്തിലാണോ സമ്പാദിച്ചത് അതുപോലെ വഫീമ അൻഫക്ക എവിടെ ചെലവഴിച്ചു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലാണോ ചെലവഴിച്ചത് അതല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലാണോ ചെലവഴിച്ചത് മറ്റൊരു ചോദ്യം അമില ഫീമ അലിമ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും നീ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ചോദ്യം നീ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എത്ര പഠിച്ചു എന്നല്ല നീ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് എത്ര അമൽ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് പഠിക്കൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാതിരിക്കൽ വലിയ അപകടകരമാണ് വയലുള്ളിൽ ജാഹിലി മറ പഠിക്കാത്തൊരു ഒരുവന് ഒരു പ്രാവശ്യം നാശം വയലുള്ളിൽ ആലിമി സബ മറാത്ത് പഠിച്ചവനിക്ക് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നാശം അഷദ്ദുന്നാസി അദാബൻ യോമൽ ഖിയാമത്തി ആലിമുൻ 
ലം എൻഫാഹുല്ലാഹു ബിഅൽമിഹി അറിവ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പ്രയോജനം നൽകാത്ത പണ്ഡിതൻ അവനാണ് പരലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടാവുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മനസ്ദാദ ഇൽമൻ വലം മസ്ദദ് ഹുദൻ ലം മസ്ദദ് മിൻ അല്ലാഹി ഇല്ലാ ബഉദ അറിവ് കൂടി വന്നു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവായില്ല എങ്കിൽ അറിവിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയെ അവൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടണം അള്ളാഹുവെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും എൻ്റെ യുവത്വത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും എൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ എന്ത് അമൽ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ വല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഈ ഹദീസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ അതല്ലാതെ എൻ്റെ കാലിനേക്ക് അനക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാതെ രക്ഷയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹദീസിനെ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ജീവിതം പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന സാമഗ്രികൾ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ഉത്തരം നൽകുന്ന സ്വലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹ്റുദ് അവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ